ട്രാവലിൻ്റെ പുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന അവന്യൂസ് മാളിലേക്കാണ് അവന്യൂസ് മാളിലേക്ക് പോകുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ക്യാമറ എടുത്താലോ എന്നൊരു ആലോചന അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു യൂട്യൂബിൽ കണ്ട ഒരു ക്യാമറ ഡി ജെ ഐ പോസ്മോ പോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമറ ഞാൻ കണ്ടു അത് അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്യാമറ എന്ന് തോന്നി കാരണം ഇൻബിൽറ്റ് ഇതുള്ള ഗിംബലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് അത് വളരെയധികം കുഞ്ഞൊരു ക്യാമറയാണ് യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം നമ്മളത് വാങ്ങിക്കാൻ പോകും വാങ്ങിക്കാം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് പോകുന്നത് അവിടെ പോയി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഐക്കയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സിറ്റ് അൽക്കാനത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം പൈസ കൊടുത്ത് അത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി ടി കെ ഇല്ലാതെ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താറുള്ള ഒരു ആലോചനയിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസവ് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഐക്കയിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് അൽക്കാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടവും കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം വാഹനങ്ങളുടെ ഷോറൂമുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയോ എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവിധ വാഹനങ്ങളുടെയും ഷോറൂമുകൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഉള്ളത് എല്ലാ നല്ല കൂടിയ വണ്ടികൾ വോൾവോ ജി എം സി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് വരെ ഉണ്ട് ുടെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ അവന്യൂസ് മാൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുവൈറ്റിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഷോപ്പിംഗ് മാളാണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം സ്റ്റോർസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റോറിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിറ്റ് അൽഗാനിം എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം
ആൽഫ ക്യാമറയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഏകദേശം വില വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ദിനാറിനാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലയുള്ള ക്യാമറയാണ് ഈ കാണുന്നത് സോണി ആൽഫ അതേ കൂട്ട് തന്നെ വേറെ സോണിയുടെ പല ക്യാമറകളുണ്ട് ഇത് സോണി ആൽഫ സെവൻ ത്രീ അതിന് അറുന്നൂറ് ദിനാറിൻ്റെ അടുത്ത് വില വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരും സോണി ആൽഫ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഐറ്റങ്ങൾക്കും അതിനനുസരിച്ച് വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാമറകൾ അതിലുള്ളത് ഈ ഐറ്റം കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സംഗതി അതിൻ്റെ പേരനാണ് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ പേര് ഫിജി ഫിലിം മിനി നയൻ ബണ്ടിൽ ആ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം സാധനം അതാണ് ഹൗസ് മോ പോക്കറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പ്ലാനിൽ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി അവരോട് ചോദിക്കണം എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ സാല സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഇത് ഓസ്മോ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ക്യാമറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമറയുടെ സെക്ഷനാണ് അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനൊരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗിൻബലുകളല്ല നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിനും പകരമായിട്ട് ഇതൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ക്യാമറയാണ് ഷെയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതെല്ലാം ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ആകെ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാ എടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഡി ജെ എടുക്കണോ അതോ ഇതെടുക്കണോ ഹീറോ എടുക്കണോ അയാൾ പുള്ളി പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ഷോപ്പിലുള്ള ആൾ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാമറകൾ അങ്ങോട്ട് കൂടി തിരിക്കാവുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഇല്ല പക്ഷെ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്താ ചെയ്യുക ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എ സി ക്രെഡിറ്റ് അവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ നമ്മുടെ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വാലിഡിറ്റി കുറവാണെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുവൈറ്റിലൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവർ ഒരു മാസം വരെയാണ് അതിന് വാലിഡായിട്ട് കണക്കാക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് അൽക്കാനത്തിന് മാത്രം ബാക്കി എല്ലായിടത്തും മൂന്ന് മാസം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാലിഡാണ് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഒരു പ്രശ്നം വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ നടക്കുന്ന നടപ്പ് കണ്ടോ നടക്കുന്ന നടപ്പ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തോന്നും എന്തോ വലിയ സംഗതി എടുക്കാൻ പോകാന്ന് വേറെ ഒന്നും അല്ല മൂത്രപ്പുര അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു അന്തവും കുന്തും അല്ലാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇന്ന ഏരിയ കിടക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളാണ് നടന്ന് നടന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ഊപ്പാടഞ്ചും തിരിഞ്ഞു അയ്യോ പോയാലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിച്ചു പോവാം ഏ ഞാൻ ഇന്ന് നടന്നില്ല അത് എന്താ ചെയ്യുക ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ദാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശരിയാണ്
ആരും നടന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ വാലിറ്റി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പ്ലാനിലെടുക്കാനായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ വില നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ദിനാറായിരുന്നു നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ദിനാർ പ്ലസ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇത് മെമ്മറി കാർഡ് അടക്കം നമുക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് ദിനാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചില്ല നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലേക്ക് പ്ലാനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സ്കീമിലാണ് സാധനം എടുക്കാൻ വരുന്ന എക്സിറ്റ് ആൾക്കാരിലേക്ക് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ പുതിയതായ ഒരു സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി നിങ്ങളുടെ അക്കാമ കോപ്പി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റിലൊരു സാധനം ഒരു സാധനം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അല്ല കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതേ കൂട്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ വന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിന് ഈ വക സാധനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാനെന്താണെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് നേരിട്ട് അത് ഫുൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് എടുക്കുന്നില്ലാന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ആ ഒരു ഓസ്പോ പോക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്നുള്ള എൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് നടന്നില്ല എന്താണെങ്കിലും വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം ശരിയാക്കി വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഫോൺ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തവരിൽ നിന്നും ഐ കെ അവന്യൂസ് മാളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ജസ്റ്റിൻ്റെ